എല്ലാവർക്കും ക്രിയേറ്റീവിറ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാനിത് കാണിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു അന്ന് മ്യൂറൽ വർക്കാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാം ബോട്ടിൽ നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫെവിക്കോളും വെള്ളവും തുല്യ അളവിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണ് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ചുളിവുകൾ വരത്തക്ക വിധം ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ബോട്ടിൽ ഫുള്ള് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം വെയിലത്ത് വെച്ച് നന്നായി ഉണക്കിയെടുക്കണം ഇതിപ്പം നന്നായി ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ റെഡ് കളറ് അക്രിലിക് പെയിന്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാതെയാണ് അടിക്കുന്നത് ഇനി ബോട്ടിലിൽ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ഇമേജ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് പഴയ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡിൻ്റെ കവറാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഗണപതിയുടെ ഇമേജും മറുഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ കൃഷ്ണൻ്റെ ഇമേജും ആണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ കാർഡൊന്നും കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഇമേജസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് കളർ പ്രിൻ്റ് എടുത്താൽ മതി അത് ബോട്ടിലിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിൽ ഗണപതിയുടെ ഇമേജ് ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് അത് കുറച്ച് വലുതാണ് അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും വലിയ ബോട്ടിൽ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ഇമേജാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അത് ഇതേപോലെ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ബോട്ടിലിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്താണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഫോട്ടോസും ബോട്ടിലിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഫെവിക്കോൾ നന്നായി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ പ്രെസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം എങ്കിലേ അത് ബോട്ടിലിൽ നന്നായി ചേർന്നിരിക്കുകയുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ ബ്ലേഡിൽ കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ എടുത്ത് ആ ഭാഗത്ത് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി പ്രെസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം അപ്പം അത് നന്നായി ഒട്ടിയിരുന്നോളൂ ഇത് കറുത്ത കളറിലെ കോട്ടൺ ത്രെഡാണ് ഇമേജിന് ചുറ്റും ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്താണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള എൻഡ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് രണ്ട് എൻസും തമ്മിൽ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ സെപ്പറേഷൻ അറിയാത്ത വിധത്തിൽ അത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഇത് മെറ്റാലിക് ഗോൾഡൻ കളർ പെയിൻ്റ് ആണ് മെറ്റാലിക് ഗോൾഡൻ കളർ പൗഡറും ഉണ്ട് ബോട്ടിലിന് ഒരു ആൻറ്റിക് എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് റെഡ് കളർ പെയിൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മെറ്റാലിക് പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മീഡിയം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതിൽ കലർത്തി വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ പെയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇതേപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഞാൻ കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് വിരലിലെടുത്തിട്ട് ബോട്ടിൽ ഇതേപോലെ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ത്രെഡിലും ഗോൾഡൻ കളർ കൊടുത്തു ഇത് ഫെവിക്രിൽ മൗൾഡിറ്റാണ് എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷേപ്പ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതിലെ രണ്ട് കമ്പോണൻസും തുല്യ അളവിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വേണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇത് കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ കുറച്ച് ടാൽക്കം പൗഡർ കയ്യിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യം ത്രെഡ് പോലെയുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ആ ത്രെഡിനെ ഇതേപോലെ ചുറ്റിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിനെ ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്ത് ബോട്ടിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ക്ലേ ഉണങ്ങുന്നതിന് മുൻപായതുകൊണ്ട് ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചാൽ മതിയാവും ഇനി വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതളിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു ബോൾ പോലെ ഉണ്ടാക്കി അതിനുശേഷം കയ്യിൽ വെച്ച് ഉരുട്ടി ടിയർ ഡ്രോപ്പ് ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് അതിനെ പ്രെസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ വളഞ്ഞ ഇതളിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുത്തു ഇതിനെയും ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം
ഇനി ഒരു പേനയുടെ റീഫിൽ മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ നിബ് വരുന്ന പോർഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ പ്രെസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ബ്ലേഡോ ഇതേപോലെ ഒരു കത്തിയോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ വെട്ട് പോലെയുള്ള ഡിസൈൻസ് സൈഡിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ബോട്ടിലിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ത്രെഡിന് ചുറ്റും ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കി അത് ത്രെഡിന് ചുറ്റും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ആ സെയിം പേനയുടെ തുമ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ പ്രെസ് ചെയ്ത് ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ ത്രെഡിൻ്റെ ചുറ്റും ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ അക്രിലിക് പെയിന്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ബ്ലാക്ക് കളർ പെയിന്റ് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം അതിന്റെ മുകളിൽ ഗോൾഡൻ കളർ പെയിന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബോട്ടിലിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പഴയ ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് എടുത്തു അതിൽ പൊയിൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചെടുത്തു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈനിൽ കൂടെ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതിൻ്റെ ബേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കുറച്ച് ക്ലേ എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ച് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം ആ ബേസിലേക്ക് ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ ക്ലേ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം സൈഡിൽ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ക്ലേയ് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കണം കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിക്കാൻ കുറച്ച് ഡിസൈൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ആദ്യം ഒരു ചെറിയ ബോള് പോലെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിനെ പതിയെ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി സെയിം പേനയുടെ നിബിൻ്റെ പോർഷൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുത്തു റീഫിലിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് യൂസ് ചെയ്തും ഈ സെയിം ഡിസൈൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതിന് ചുറ്റും ചെറിയ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കി ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഒരു ത്രെഡ് പോലെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അത് ഈ ചെറിയ ബോൾസിൻ്റെ ചുറ്റും ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ആ ത്രെഡ് പോലെയുള്ള ഷേപ്പിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചെറിയ വെട്ടുകൾ പോലെ ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ചുറ്റും ചെറിയ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ബോൾസ് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം അത് ചെറിയൊരു പരന്ന ഷേപ്പിൽ കിട്ടും ഇനി റീഫിലിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് നേരത്തെ കൊടുത്ത സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ബ്ലാക്ക് കളർ പെയിൻറ്റ് ഉണങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മെറ്റാലിക് ഗോൾഡൻ കളർ ഇതേപോലെ വിരൽ ഉപയോഗിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ബോട്ടിലില് ഗ്ലൂഗൺ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു കോട്ട് വാർണിഷും കൂടി അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വീണാലും ബോട്ടിലിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇരുന്നോളും ഇത് തടിക്കൊക്കെ അടിക്കുന്ന വാർണിഷാണ് ഇതിനൊരു യെല്ലോയി ഷെയ്ഡുണ്ട് 
അപ്പോൾ ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് ഒക്കെ അടിക്കുന്ന ബോട്ടിലിന് ഇതത്ര നല്ലതായിരിക്കില്ല ഞാനൊരു പഴയ ബ്രഷാണ് വാർണിഷ് അടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പോഞ്ച് വെച്ചും വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതാകുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കളയാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയി